ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ರಕ್ಷಾ ವೀಕ್ಷಕರ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಯಾವ ಥರ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎಂ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕಿಡ್ನಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದು ಅದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಿಡ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಕೆಲಸ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳುಂಟು ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಲೀಟರು ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಲೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಮೂತ್ರಾಗಿ ಬಾಕಿದು ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಳಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳು ಉಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ಮೂತ್ರದಿಂದ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳುಂಟು ಮೂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಾಧಾರಣ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದವರಿಗೆ ಯೂರೋಕೈನೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸ್ವಮೂತ್ರ ಸ್ವಯಂಭೂಂದ ಮೂತ್ರವನ್ನೇ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಹಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಉಪಶಮನ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಜನ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಪೇಪರ್ಸ್ ಉಂಟು ಇದರ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳೇನು ಮೂತ್ರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೀಯಾಳಿಸುವುದು ತಪ್ಪು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲವನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗುವುದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿವೆ ಒಂದೆರಡಲ್ಲ ನೂರಾರು ಬಗೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿವೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಕೊನೆಯ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಆದರೆ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಸರ್ಗ ನೀವು ದೇವರ ನಂಬದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೆಫ್ರಾನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಿಡ್ನಿಯ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಸಾವಿರದಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ರಿಸರ್ವ್ ಫೋರ್ಸ್ನಾಗೆ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಸಾಧಾರಣ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರು ಜನ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಸಾಕಾದರೆ ಗಲಾಟೆ ಇದ್ರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಪೊಲೀಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಈ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಹೆದರುದು ಬೇಡ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳ ನನ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಅಂತ ಜೀವ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ದಿವಸ ಹೋದಾಗೆ ನನಗೆ ಅದರ ಅದರ ವಿಸ್ಮಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಎಳಿಸುವಾಗ ನಾನೀಗ ಸಾಧಾರಣ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಇನ್ನೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿಯೇ ಇದ್ದೇನೆ ಇನ
ಅದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಅದು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೀಗಿರಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಹುಷಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಚಾನ್ಸೆ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತೋಟಿ ಇಡಬೇಕು ಆ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಫುಡ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಮಾಂಸ ತಿಂದರೆ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೋಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೋಡ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೂಡಲೇ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಡ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವೈದ್ಯಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಬೇಕು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಜವಾಗಿ ಬೇಡ ಫರ್ದರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಷ್ಟು ನನಗೊಂದು ಹದಿನೈದು ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸಾಕು ಅದು ವೀಗಾನ್ ಸಿಗೂ ಸಿಗ್ತದೆ ಈ ಖಾಲಿ ಇದು ಹಸಿರು ಇದು ಎಲೆ ತಿನ್ನುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನ ಯಾವ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಸಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಫೈಲ್ ಒನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಆದರೂ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ತುಂಬ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಓವರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಒಂದು ಈಗ ನೀನು ಸ್ಟೋನ್ಸ್ನ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದಿ ಈ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಒಂದೀಗ ಹೊಸ ಶೀಕ್ ಹೊಸ ಕಾಯಿಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ನೋವು ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಟೋನು ಅದು ಕೆಳಗೆ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಯುರಿಟರ್ ಅಂತ ಆ ಯುರಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಮಗು ಗರ್ಭಕೋಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ಥರ ನೋವಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ದೂಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಸಲ್ ಉಂಟು ಹೇಗೆ ಗರ್ಭಕೋಶದಿಂದ ಮಗು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಥದ್ದೇ ಡೆಲಿವರಿ ಪೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥ ವಿಪರೀತ ನೋವು ಬಂದವರು ಮಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಹಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆಕಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗುದು ಈ ಚೆಕಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದೋಷ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಾಪ ಆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದವನು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹುರುಪು ಉಂಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹುರುಪು ಉಂಟು ಊಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಹಸಿ ಉಂಟು ನಿದ್ರೆ ಉಂಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಮೂತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸುಖ ಉಂಟು ಉಲ್ ಉಲ್ಲಾಸ ಉಂಟು ಅಂಥವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಬಾರ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಸ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಒಳ್ಳೇದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋನ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಉಪದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೋನ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನಿಮಗೆ ಉಪದ್ರ ಇದ್ದರೆ ಹೌದು ಈಗ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೋವು ಉಂಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಅವರು ಅದು ಕೆಳಗೆ ಸುಲ ಸಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಹೋಗ ಮರು ದಿ
ನನ್ನ ಅನುಭವ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾರು ತುಂಬ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಕುಡಿತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿತಾನೆ ಅವನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತುಂಬ ನೀರು ಕುಡಿತಾರೆ ನನಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಮೂರು ಲೀಟರ್ ನಾಲ್ಕು ಲೀಟರ್ ಐದು ಲೀಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿತಾರೆ ಇದು ಹಾಳು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ರಕ್ತ ತೆಳ್ಳಗಾಗ್ತದೆ ಅದು ಬಹಳ ಹಾಳು ಅದರಿಂದ ಆಪತ್ತುಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬ ಕುಡಿಯುವುದು ಕೂಡ ಅನಾಹುತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ಮಿತದಿಂ ನವೀಕರಣ ಅಂತ ನಾನು ರಫ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ವೇಟಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ಎಂ ಎಲ್ ನೀರು ಬೇಕು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಎರಡು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬೇಕು ಆ ನೀರನ್ನು ಒಂದೇ ಸಲ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿತೇನೆ ಅಂತ ಅದು ತಾಂಬ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ದಿವಸ ಇಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಸಂಜೆ ನಂತರ ಕುಡಿಯೋದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದರೆ ರಾತ್ರಿ ಮೂತ್ರ ಹೋಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಮೂತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಹಗಲಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಮೂತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎಳೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಅಥವಾ ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರು ಇವರೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮೂತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ನಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ಯೂರಸ್ ರಾತ್ರಿಗೆ ಆಗುವ ಮೂತ್ರ ಹಗಲಿಗೆ ಆಗುವ ಮೂತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಜೆ ಆಗುವಾಗ ನೀನು ತುಂಬ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗುವಾಗ ಅವಾಗ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓ ಊಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ನೀರು ಕುಡಿಲಿಯ ಹೇಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಊಟದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಆಯಿತು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಿಲ್ ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡುವ ಎರಡು ಸಾಧ ಸಾಧಾರಣ ಸೈಜ್ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಆಯಿತು ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿ ಟಾಯ್ಲೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ದುಡ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ನಂತರ ಆಹಾರ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೊದಲು ಒಂದು ಅದು ಆಹಾರ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಒಂದು ಹತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಪರ್ ಡೇ ಪರ್ ಡೇ ಇಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೆವರಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿಬಹುದು ನೀವು ತುಂಬ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಫಿ ಡೈವರ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕಪ್ ಮೂತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಸೊ ಅದರ ಅದು ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯೋರು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಯರ್ ನೀರು ಅದು ಅವ್ರು ಕುಡಿದು 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 ಮೂತ್ರ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟೋನ್ ಕೂಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ಟೋನ್ ಬರದ ಹಾಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೂತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಸ್ಟೋನ್ ಬಂದರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೋನ್ ಇದ್ರೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ಟೋನ್ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋನ್ ಹೋಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಹೈಡ್ರೋ ಯೂರಿಟರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಸಮಯದಿಂದ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಆ ನೋವು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ದು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತೆಗಿಬಾರ್ದು ಕೂಡಲೇ ತೆಗೆದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇದು ಹಾಕಿ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಸಮಾಧಾನ ಒಂದು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಗುವಾಗ ಅದು ಪುನಃ ಕಿಡ್ನಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅಂಗಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ
ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಥರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಜ್ವರ ಶೀತ ಜ್ವರ ದೊಂಡೆ ನೋವು ಫ್ಲೂ ಜ್ವರ ಈ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ವಿಂಟರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿಯ ಜನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅದು ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ರಸ್ತೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರಿ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ ಡಯಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಒಂದು 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 ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮದ್ದಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಸಮಯವು ದೂಡುದು ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ನಿನ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಿಡ್ನಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಆ ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆ ಮೆಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಅದರ ವಿಷಯ ನಾವು ಹೋಗಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಈಗ ಸ್ಟಡಿ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಬೆಡ್ ಉಂಟು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ನೀನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವರ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು ಇದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಿದೆ ಈ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟಿಗೂ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಕೆಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಆಗುವಾಗ ಅವರು ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡುವುದು ಈಗ ಸುಲಭ ಅದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸುಲಭ ಕಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಸುಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಕೆಡಾವರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಹಣದಿಂದ ಕೂಡ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡುವುದು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಮಯ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಉಂಟು ನಮಗೀಗ ಅದರ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಸೊ ಕಿಡ್ನಿ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹೋಗ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಮಯ ಹೋಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಿಯರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೂರನೇ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೂ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇದ್ದ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಲಿಲ್ಲ ತೆಗಿ ತೆಗಿದ್ರೆ ತೆಗಿಬೋದು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಲಿಲ್ಲ ಪೆಲ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ಈ ಡಯಾಲಿಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಬೇಕು ಆದರೆ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಜೋರಿನ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಬೇಡ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕಿಡ್ನಿ ಸರಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಕಿಡ್ನಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರಬಾರ್ದು ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸರಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಕಿಡ್ನಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಿದೆ ಈಗ ವೈದ್ಯರು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆ ಕೂಡ ಎರಡು ಜನ ಎರಡು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ದೊಡ್ಡದು ಹಾಗಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು
ಈಗ ನೀನು ಈ ವಿಸ್ಕಿ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶರಾಬು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಆದರೆ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯೋರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದು ಮೂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೀರುಂಟು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೇನೆ ಈಗ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೇಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಇವಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಅಂತ ಲೇಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹುಡಿ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹುಡಿ ಮಾಡಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹುಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ನೋವಿನ ಮಾತ್ರ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀವೇನು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಮಿತದಿಮ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮಿತ ಇರಲಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೂ ಮಿತ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಮಾಂಸ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ತಿಕ್ಕಾಗಲೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ ತಿಂದರೆ ಅದು ಡೋಸ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇವೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಮಾಂಸದಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಆದರೆ ಆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೀಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಭಾಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅವ್ರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ಎರಡನೇದು ನೀರು ಮೂರನೇದು ಅದರ ಹೆದರು ಹೆದರುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಡ್ನಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ವಿಶೇಷ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸರಳ ಜೀವನ ಇದು ಮ